ante la posibilidad de convertirte en un perdedor o en un gran vencedor y estás en los últimos minutos de este definitorio día, la vida te da la oportunidad de reafirmar si las decisiones que has tomado son tu última palabra o si quieres tomar este recurso de una voz de ayuda, de un amigo que te pueda decir, corrige, aún hay tiempo antes de que se termine la jornada de este día, que podría ser el último en tu vida. Y aquí estamos y hemos trabajado el área de la salud de una forma u otra, incluyendo pues reflexiones a veces un poco difíciles de tratar por cuanto son desagradables a los sentidos como la que trabajamos en la noche de ayer, pero pues es necesario hablar lo que la Biblia dice. Es un mensaje bibliocéntrico, cristocéntrico, bibliocéntrico. Entonces no vamos a sacar nada de lo que está ahí. Tampoco le vamos a meter, pero es lo que está escrito. Muy bien, tuvimos fiesta y celebración virtual empezando por el de marzo. Después el de abril celebramos el aniversario. Después el de septiembre celebramos nuestra Pascua. Y después lo que viene. Vamos a celebrar Pentecostés. O sea, el siguiente sábado estaremos celebrando, remembrando el derramamiento del Espíritu el día de Pentecostés. Pero de nada sirve que tengamos un acercamiento al suceso histórico y no tengamos una apropiación personal, una experiencia. Gustemos de los poderes del siglo venidero. De eso se trata y por eso anunciamos, enseñamos, celebramos toda la tipología, pero sin ignorar que son sombras, que son figuras, que son anuncios proféticos de lo que debe ser vivido y experimentado tanto en tu vida como en la mía y en la de todos los que estamos conectados de día en día en esta nube de gloria. Muy bien, entonces pues aquí vamos. Nos dice la palabra en la epístola a los romanos versículo 2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta bueno esto tiene como un mercado para la quincena tiene gallina, huevo y pescado, tiene proteína, tiene de todo aquí. Pero vamos solamente a dónde vamos. No vamos a hablar de los tres niveles de la voluntad de Dios que se ha enseñado tantísimo, la buena voluntad, la agradable y la perfecta. No, no vamos a hablar eso, sino... Hoy vamos a subrayar otra parte que es que nos dice que no nos conformemos a este siglo sino y nos da la opción, sino que nos transformemos por medio de, ¿qué será? ¿Una máquina transmutadora de energía? No. ¿Cirugía estética? No. ¿El arrebatamiento? para ser revestidos de gloria menos 
No, no, nada de mitos ni leyendas de ninguna especie. Nos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que tú entendías debe ser renovado, o sea, vuelto a condiciones nuevas. Nos está diciendo... Con las ideas viejas, con los viejos odres, no podrás contener el vino nuevo de la revelación. Necesitas cambiar tu forma de ser por medio de cambiar tu forma de pensar. ¿Ves? No es tan complicado. En la medida en que se están abriendo las escrituras, en la medida en que se abren las aguas y puedes pasar sin anegarte, puedes pasar en lo seco. No estamos hablando del sumergirte en la corriente del Espíritu, de la cual figura ya hemos enseñado suficientemente para la salvación del alma, sino para ser transformado para que tu forma cambie, tú quieres y anhelas que las cosas cambien. Y dices, sí, yo quisiera que cambiara a otra forma, pero siempre procedes de la misma manera. Entonces, el apóstol aquí nos aporta el elemento fundamental, el elemento básico. El elemento base, pilar, fundamento para poder levantarnos de allí. No os conforméis. Conforméis es tomar esa forma. La palabra griega que utiliza el apóstol Pablo allí es susquematizo. Es la palabra que nos hace referencia a, a lo esquemático, lo que has desarrollado conforme a un esquema. Esquematizo, susquematizo, o sea, apegado al esquema. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no lo hagas conforme al esquema que este siglo no es el siglo XXI, no, porque esto fue escrito en el siglo I, no, no se refiere a ningún siglo desde el punto de vista del Cronos, no, se refiere a este ciclo, no os conforméis a este ciclo, a esta gran vuelta, a este tiempo que se le ha dado a la operación de el misterio de la iniquidad, que va paralelo con la inequidad, o sea, todo lo que es injusto, el maltrato a la mujer, el abuso de los niños, el menosprecio al anciano, toda la injusticia social. No la vamos a arreglar, no la vamos a remendar, nosotros ni hacernos partícipes de esa clase de remiendos. Esto va a solucionarse de manera teocrática. Cuando el Hijo, varón, el Cristo de gloria, va a regir las naciones con vara de hierro. Pero tampoco ese es nuestro tema. El punto es... No os conforméis. Cuando Dios quiso hacer un huerto, lo plantó conforme a él quiso. No sabemos cómo quiso, pero la figura es esa. Entre los brazos de los ríos, etcétera, etcétera, allí estaba plantado. ¿Y dónde plantó el árbol de la vida y el del conocimiento? donde Él quiso eso conforme a su diseño conforme a su esquema ¿Ves? los árboles fueron plantados su esquematizo de Dios cuando Dios le presentó a Noé el proyecto Arca 
no es el de Francisco Romero y sus amigos, no, el proyecto Arca de Salvación, no Arca Musical, ese instrumento para salvar a una porción humana y animal tenía un esquema, un esquematizo, susquematizo. Si ¿Sí estamos, el plano, cuando Dios le muestra a Moisés en el monte lo que tiene que hacer abajo, dice, mire, un templo portátil, le vamos a llamar la Mishkan, y, y le da todos los detalles, que cortinas, que tejidos, que todas estas cosas. ¿Quién sabe cuánto entrenamiento, cuántos videos vio, tutoriales? No lo sé. Pero bajó a construir el tabernáculo. ¿Qué se le mostró? Un modelo, una maqueta, un plano, un esquema, sus que matizó. El templo que construyó Salomón en Jerusalén, no fue conforme a sus riquezas, ni conforme a su buen gusto, que parece que lo tenía. No, era conforme a un diseño, y ese diseño estaba sacado de unos planos con unas medidas y unas especificaciones, pero ese es el susquematizo de Dios. Esa es la forma ¿Cómo tenía que hacerlo Salomón? Conforme, conforme, susquematizo, conforme, o sea, con esa forma, de acuerdo al esquema. ¿Sí estamos siguiendo la línea? Bien. Entonces, nos dice la otra vez el apóstol, no os conforméis a este siglo, es no hagas las cosas de acuerdo a lo que se está imponiendo que es el esquema. ¿Cómo te tienes que divertir? Así. ¿Cuál es la música que tienes que oír? Esta. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que aceptar y creer que te gusta una música de tan gran pobreza musical? Pero tienes que decir eso porque si no, vas a disonar, vas a a contrastar con tu círculo de amigos y vas a quedar como el patito feo, como el bicho raro. Pero déjame recordarte que el patito feo no era pato, era un cisne. Su hermosura trascendía a la de todos los patos cagones de la jaula. ¿Y qué? ¿Quieres poner cara de pato cuando Dios te da simiente de cisne? ¿Quieres poner cara de gallina cuando Dios te dio pico, garras y alas de águila? ¿Quieres seguir comiendo lombrices y maíces en un gallinero lleno de estiércol en vez de surcar los cielos libremente? ¿Hasta cuándo? Vas a claudicar entre dos pensamientos, anhelando las cosas de Dios, pero conformándote. O sea, tomando la forma de pensamiento y de actitud del gallinero, de la jaula de los patos cagones. Si naciste para ser un cisne real, si naciste para ser un águila que pueda mirar de frente al sol sin parpadear, que lo puede hacer el águila. ¿Qué haces tú, subido a un palo de gallinero, buscando de lombriz en lombriz, de maíz en maíz, para sobrevivir? Cuando la palabra llega de esta manera, cuando el apóstol nos habla así, está produciendo en nuestro ADN, ADN de Adán, ¿sí?, en nuestro Adán nuevo, de la nueva creación, el desafío, la convocación, el llamado de lo alto, el graznido de la gran águila que chilla desde los cielos y hace hervir tu pecho y decir, eso es lo mío. 
Pero no que tú sientas el llamamiento cuando estamos en línea, en la mañana a las 5 de la mañana, en las noches a las 7 y 30 horas de, del continente americano y las, los otros horarios en otros lugares del mundo. Cuando estamos conectados espiritualmente, entonces veo los chat y sí, 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 amén, amén, amén. No me molestan, me fascina leerlos, pero quisiera que ese amén perdurara como el eco las 24 horas del día hasta la siguiente reunión. 24, mira, no dije ni siquiera 7 días como los panes de la proposición o de la presencia que se colocan allí en el lugar santo. Aunque sea el día para que tuvieras un día de victoria, un día de llenura, de plenitud del Espíritu, para que cuando llegue Pentecostés, tú digas, yo sé de qué estamos hablando, yo sé lo que estamos celebrando. No es una cosa ajena, ni una historieta de hace dos mil años, que las lengüitas de fuego, y que bla, 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 y que bli, bli, bli. No. Si eso fue real o no, pues maravilloso, sí, sí. Pero, ¿pero a mí qué? Conocí a un restaurante en la ciudad de Bogotá que preparaban una comida que más o menos fue famosa en alguna época. Pero el restaurante tenía un tremendo problema y es que cuando estaba full de lleno y no tenías una reservación, te ponían en las mesas que daban a la calle. Las mesas que daban a la calle daban a una ventana de vidrio que no tenía cortina, ni velo, ni nada. Allí el velo estaba rasgado de arriba abajo. Entonces tú estabas, si por algún motivo, razón o circunstancia, te tocaba sentarte en una de esas mesas. Recuerdo que íbamos con el hermano Luis Laguna en ocasiones a ese restaurante. No le hago la cuña el nombre porque creo que todavía existe y cuando uno sentía es que casi que tenía una lengua pero no lengua en salsa sino una lengua ajena metida en el plato y es que habían personajes que ahora se llaman habitantes de la calle que estaban ahí con la nariz pegada al vidrio a la altura de tu plato, a la altura de tu boca, de tu mejilla. Ahí, ahí, ahí. Ya casi sentías el aliento, el lengüetazo al tenedor. Entonces, cuando tú descubres que estás comiendo con alguien metido de cabeza en tu plato, Casi que se cumple el, el que moja el pan conmigo. Se cumple la escritura. Pero el problema es que esas personas están viendo la comida, pero no están participando de ella. Era su forma de pedir. Claro, cuando uno termina, entonces deja lo que en la, el protocolo de la mesa es la cortesía entonces se deja una porción del orden del 20% claro pues yo sé que ya eso no existe ya todo el mundo lame su plato y lo pone en el platero pero se deja una porción y entonces era la manera de ellos pedir y entonces tú le decías al mesero mire por favor esto me lo dan en una cajita de icopor y se los entregan a estos personajes de la calle bueno eh, con el hermano Luis no les iba muy bien a los de, habitantes de la calle no les dejaba de a mucho pero bueno esa era la historia qué triste ¿no? qué triste estar un, viendo comer o coger la Biblia como coger la carta del restaurante y leerla, pero no comer. Entonces, de reunión en reunión, tú lees aves, pollos, pescados, mariscos, verduras, pastas, platos varios, 
y lo lees y uff, wow, una servilleta por favor, ya, y hasta la siguiente reunión. No, leer el menú no es participar de la cena. Yo estoy como el metr, como el mesero, como el sommelier, presentándote la carta de vinos, presentándote la, el buen alimento, pero el verdadero alimento y el profundo y el genuino que te va a desarrollar, óyeme bien lo que te digo, no es lo que yo te estoy ministrando justo ahora. Es lo que el Cristo de gloria revelado en ti te va a proporcionar. Yo soy el que te está despertando los jugos gástricos, te estoy presentando el menú, te estoy induciendo al deseo de una vida espiritual. Entonces te hablo de un vino que tiene un cuerpo X que tiene una fragancia tal madurado en toneles de roble que esto y aquello con aroma de frutos rojos cosecha del año tal que tunde la cepa tal y empiezas a desearlo porque yo soy entonces un conocedor de vinos y te lo presento de tal manera y digo se acompañará muy bien su carne tal o su pescado tal, tal, según lo que tú estés deseando y lo que estemos presentando de la carta. ¿Ves? Pero uno solo es vuestro maestro. Soy una figura de maestro, pero el maestro es Cristo, el verdadero, el único, el eterno. Esto es importante que quede Claro, también para desmitificar, por supuesto, a todos los payasos que se arroban y se asumen títulos. Ningún título, ninguno, ninguno. Todos somos ovejas de su prado, de nada de reverendísimos. No, no, no. El mago enmascarado se encarga de dejar en calzoncillos a todos los farsantes y sobre todo sin conocimiento y sin poder lo único que tienen claro pues como como los culebreros un poder de convicción eso sí engañan a un duende claro te quitan los ojos y no te das cuenta hasta que te rompes la nariz en el poste de la esquina te metes la mano al bolsillo y más allá. No, no, eso sí lo estamos señalando y anunciando y denunciando. Estamos presentando al Dios vivo para que viva su vida en ti. Y nos reunimos los que tenemos la vida de Dios en abundancia. Y compartimos y enseñamos y revelamos y mostramos ¿Ves cómo va cambiando todo? No nos conformamos, no tomamos la forma de estas cosas. Ahora, ¿cuál es la actitud del que no tiene nada? Pues ya lo habíamos dicho, revolcar el agua para aparentarla profunda. Pero no hay nada y es un charquito. No tienen cómo darle de beber al campamento de Israel ni a sus animales sino que revuelcan y son medidas de poca capacidad. Mira, por ejemplo, recuerdas que hablábamos de el, en las leyes de la guerra, si alguno es medroso y pusilánime, pues la palabra pusilánime se conforma o se constituye o se construye con los términos posillus y ánimos ¿sí? son el, del latín de donde la tomó Casiodoro y Cipriano de la Vulgata y posillos es como su nombre lo indica un posillo donde tú te tomas tu café o tu chocolate pero posillo quiere decir en lenguaje español cervantino 
como algo pequeño, un pozo pequeño, un pocillo. Entonces, pocillus ánimos, pusilánime, de ánimo pequeño. Son personas que dicen, marchan los ejércitos del santo de Israel. Y para cantar, ahí están. Para vociferar, ahí están. Para levantar las manos, ahí están. Vamos a la guerra. Ay, no, no, no. Deja que primero entierre a mi padre. Mira que me acabo de casar. Mira que tengo unas yuntas de bueyes. El famoso jueque que jueque, que es toda una doctrina para evadir la responsabilidad individual. En el corporativo sí se meten, claro, porque pues, en un gran coro el desafinado casi que se encubre. Pero gracias a Dios tenemos cada día maestros de música cada vez más precisos que como el águila pueden detectar un disonante en medio de 100 voces. Entonces no hay lugar, no hay escapatoria, el que no tenga los, las vestiduras dignas de la boda va a ser sacado fuera. Si no canta bonito, no va a estar en el coro. Entonces si no tiene las vestiduras blancas, no va a estar en la cena. Y así sucesivamente. ¿Ves? ¿Y cómo, cómo encubren ese, su, su pusilanimidad, su falta de arrojo, su falta de decisión, hablando mal de los demás o asumiendo actitudes soberbias? Ya tú sabes que cuando una persona es altiva, soberbia, vanagloriosa, infatuada, prepotente, Sencillamente eso es la manera de encubrir un complejo que tiene. Tiene complejo de inferioridad y por eso despliega las alas como, como si fuera la gran águila, abre la cola como si fuera un pavo real, pero es apenas una gallina quica de gallinero doméstico. Bien. Pero no estamos para pensar sino lo bueno, lo digno de buen nombre. Entonces no nos vamos a conformar, sino que por el contrario vamos a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y así podremos entrar y comprobar la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Mis amados, un fuerte abrazo para todos y mañana nos vemos en nuestro devocional.